Καλησπέρα Θεσσαλονίκη! My name is Peter Katujian, and I am honored and humbled to stand with you today as together we mark this tragic day, the Pontian Genocide, a Christian genocide in our world's history. Ονομάζομαι Πίτερ Κουτουτζιάν και είναι εξαιρετική τιμή για μένα να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα. Καθώς μαζί τιμούμε την τραγική αυτή ημέρα, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των χριστιανικών πληθυσμών στην παγκόσμια ιστορία μας. I am American by birth, from Massachusetts, but my spirit is never far from historic Armenia, where my family once lived. Είμαι Αμερικανός εκγενετής από τη Μασαχουσέτη, όμως η ψυχή μου δεν αποχωρίζεται ποτέ την ιστορική Ερμενία, όπου έζησε κάποτε η οικογένειά μου. But here, today, I feel like I'm with Σήμερα σας νιώθω σαν οικογένειά μου. And because of that, I know and understand too well the anger and the sadness that accompany this day of remembrance for you and your families. But also I know and understand the importance of today as well. Και γι' αυτό το λόγο γνωρίζω και κατανοώ τόσο καλά το θυμό και τη λύπη που συνοδεύουν αυτή την ημέρα μνήμης για εσάς και τις οικογένειές σας. Όμως επίσης γνωρίζω και κατανοώ εξίσου τη σημασία της ημέρας αυτής. Because just as my father taught me and his father taught him before that and what I teach my children today is that we cannot forget. Διότι όπως μου έμαθε ο πατέρας μου και ο πατέρας του έμαθε σε αυτόν αλλά και όπως εγώ διδάσκω σήμερα στα παιδιά μου δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Parents immersed themselves, as did so many new Greeks, in everything American when they came to the United States. Οι παππούδες μου, όπως και τόσοι πολλοί Έλληνες, αφοσιώθηκαν πλήρως σε οτιδήποτε Αμερικανικό όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. They worked hard, they attended church, they sent their daughter and three sons to school, and each of their three sons served in the United States military. They loved this new country of theirs. Δούλευαν σκληρά, πήγαιναν τακτικά στην Εκκλησία και έστειλαν την κόρη τους και τους τρεις γιους τους στο σχολείο, ενώ και ο καθένας από τους γιους τους υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό. Αγάπησαν όλα They were grateful that their new country not only offered them refuge but opportunity for their family. Ήταν ευγνώμονες που η νέα τους χώρα δεν τους παρήχε μόνο καταφύγιο αλλά και ευκαιρίες για τις οικογένειές τους. And my grandfather's story is one of a million stories told by Pontian and Anatolian Greeks, Armenians and Assyrians, all survivors of this Christian genocide. Η ιστορία του παππού μου είναι μόλις μία από τα εκατομμύρια ιστοριών που εκπολέχθηκαν από τους Έλληνες του Πόντου και της Ανατολής, τους Αρμένους και τους Ασσύριους, τους επιζήσαντες της γενοκτονίας στην Οθωμανική Επικράτεια. Because in the early 20th century, the Ottoman genocide perpetrated against our ancestors during and following the First World War binds us together in history forever. Διότι στις αρχές του 20ου αιώνα η γενοκτονία που διαπράχθηκε εις βάρος των προγόνων μας κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έδεσε τους λαούς μας για πάντα στην ιστορία. As you know, it began in 1908 when Turkish nationalists known as the Young Turks took over leadership in the Ottoman Empire only to watch it quickly fall apart through lost wars waged between then and 1913. Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε το 1908 όταν Τούρκοι εθνικιστές, γνωστοί επίσης ως Νεότουρκοι, επικράτησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνο και μόνο για να τη δουν να διαλύεται γρήγορα μέσω των χαμένων πολέμων που διεξήχθησαν από τότε έως το 1913. Οι ομοιότητες ανάμεσα στην τραγική εμπειρία των Ελλήνων και των Αρμενίων δεν διέφυγαν της προσοχής του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μόρκεντάου. 
Throughout this entire period, the American ambassador drew attention in his reports to the similarity of methods used by the Ottoman government in driving out the Greek populations in 1913 and 14 with those used against the Armenians the following year. Merciless, merciless, and horrific only begin to describe this time in world history. Genocide, as declared by the International Association of Geno Genocide Scholars in as late as 2007. Παραλογή, ανελαίτη και τρομακτική μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η περίοδο στη παγκόσμια ιστορία και ενοκτονία όπω ανακηρύχθηκε και από, το, και από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών και τη μελέτη των γενοκτονιών μόλι το 2007. Και δεν είμαι ο μόνο, υπάρχουν εκατομμύρια σαν εμένα. Είμαστε εκατομμύρια. That's why today is so important. We are maintaining a legacy for those that have perished, but also for those that have survived. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό σήμερα να διεκδικούμε όχι μόνο τη δικαίωση όσων χάθηκαν, αλλά και όσων επέζησαν. We have been given the chance to live, and we must keep those who were robbed of this forever in our hearts. Μας δόθηκε ευκαιρία να ζήσουμε. Οφείλουμε να κρατήσουμε για πάντα στις καρδιές μας αυτούς που στερήθηκαν αυτή την ευκαιρία. And live our lives each and every day with passion and in memory of those who perished in our hearts. Και να ζούμε τις ζωές μας κάθε μέρα με το πάθος και με την ανάμνηση αυτών που χάθηκαν στις καρδιές μας. Live our lives as they would live theirs. Να ζούμε τη ζωή μας όπως θα τη ζούσαν εκείνοι. Because as is evidenced by my grandfather's experience, life has many chapters, some tragic, some inspirational, but all are worth living to their fullest. Διότι όπως μαρτυρεί και η εμπειρία του παππού μου, η ζωή έχει πολλά κεφάλαια, άλλα τραγικά, άλλα δημιουργικά, όμως όλα αξίζουν να τα ζήσει κανείς το έπακρο. We, we as survivors of genocide can never be divided from our experience. It will always be a part of who we are as a people and as individuals, but we as a Christian people can never be defined by it. Εμείς, όσο επιζήσατε στις γενοκτονίες, δεν μπορούμε ποτέ να διαχωριστούμε από το βίωμα και την εμπειρία αυτή. Πάντοτε θα είναι κομμάτι του εαυτού μας, αυτού που είμαστε ως λαός και ως πρόσωπα. Όμως εμάς, ως χριστιανικός λαός, ποτέ δεν θα μας χαρακτηρίζει μόνο αυτή η εμπειρία. We are not victims. We are strong, proud and successful. Δεν είμαστε θύματα. Είμαστε δυνατοί, περήφανοι και επιτυχημένοι. Martin Luther King once wrote that an injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έγραψε κάποτε πως η αδικία οπουδήποτε είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού. And as it has been stated, that those who fail to learn from history are doomed to repeat those same terrible acts. Και όπως το έχουμε αναφέρει, όσοι αδυνατούν να διδάσκονται από την ιστορία, είναι καταδικασμένοι να ξαναζήσουν τις ίδιες εφιαλυτικές εμπειρίες. Let's work together, not only to ensure that we as survivors realize the long dreamed of recognition and acknowledgement of what happened to our people, but that we may use our terrible experience in order to help prevent other peoples who will, who are and will suffer the same fate from doing so. Οφείλουμε να, συνεργα... να εργαστούμε μαζί, όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε όσοι επιζήσαντες την πολυπόθητη αναγνώριση και επίγνωση των όσων συνέβησαν στους ανθρώπους μας, αλλά και για να χρησιμοποιήσουμε την τρομακτική εμπειρία μας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε άλλους ανθρώπους που έχουν ίδια βιώματα στο μέλλον. Pope Francis clearly and unequivocally reaffirmed the Armenian genocide on the 100th anniversary of our Martyrs Day. Ο Πάπας Φραγκίσκος, σαφώς και περιφράστος, επιβεβαίωσε την αρμένικη γενοκτονία στην εκατοστή μαρτυρική επέτειο. And he stated, in the past century our human family has lived through three massive and unprecedented tragedies. Και δήλωσε, 
Το περασμένο αιώνα η ανθρώπινη οικογένειά μας έχει ζήσει τρεις εκτεταμένες και πρωτοφανείς τραγωδίες. The first, which is widely considered the first genocide of the 20th century, struck your own Armenian people, the first Christian nation, as well as Catholic and Orthodox Syrians, Assyrians, Chaldeans and Greeks. Η πρώτη, η οποία θεωρείται ευρέω ω η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, χτύπησε του δικού σα ανθρώπου, Αρμένιου, το πρώτο χριστιανικό έθνο, καθώ και του καθολικού και ορθόδοξου Σύριου, Ασύριου, Χαλδαίου και Έλληνε. As we do this, there must have political involvement at all levels of government. Αφού το κάνουμε αυτό, πρέπει να υπάρχει πολιτική εμπλοκή σε όλα τα επίπεδα από όλες τις κυβερνήσεις. Not just here in Pontus, but across Greece. Can do that live. Not just here in Pontus, but across Greece. Can you repeat it? Not just here in Pontus, but across Greece. Όχι μόνο στον Πόντο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Each of you has the right to ask this of your political leadership. Κάθε ένας από εσάς έχει το δικαίωμα να έχει το δικαίωμα να το ζήσει να το ζητήσει από την πολιτική σας ηγεσία. Each of you has the power to hold your leaders accountable. Κάθε ένας από εσάς έχει τη δύναμη να τους φέρει πρώτον ευθυνών. But each of you also has the responsibility to support those political leaders that do the right thing, like those that are here with us today. Αλλά κάθε ένας από εσάς έχει επίσης την ευθύνη να υποστηρίξει εκείνους τους πολιτικούς ηγέτες που κάνουν το σωστό, όπως αυτούς που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. And how about a hand for those that are here with us today? Και όσους είναι μαζί μας σήμερα. Thank you, Ευαλίστο. We must organize greater diaspora involvement with recognition. Πρέπει να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη συμμετοχή της διασποράς στο ζήτημα της αναγνώρισης. Much of the progress with regard to the recognition of the Armenian genocide is the direct result of political power of diaspora Armenians who add to efforts of Armenia from around the world. Ένα μεγάλο μέρος της πρόοδου όσον αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων είναι άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής δύναμης των Αρμενίων της Διασποράς η οποία προστίθεται στις προσπάθειες της Αρμενίας σε ολόκληρο τον κόσμο. We must educate the world by joining with other communities who have experienced genocide to combine forces to let the world see that it is something more than what happens to others. Γνωστοποιήστε το ζήτημά σα ευρύτερα στον κόσμο μέσω τη ένωση με άλλε κοινότητε που έχουν βιώσει γενοκτονία, ώστε να ενώσετε τι δυνάμει και να δείξετε στον κόσμο ότι είναι περισσότερο από κάτι που συμβαίνει στου άλλου. Ευχαριστώ την Παποδιακή Ομοσπονδία Ελλάδο και όλα τα στελέχη τη για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ μαζί σα σε ένα τόσο σημαντικό, ισχυρό και ουσιαστικό γεγονό. And I would like to thank the thousands of you that have taken the time to be here today. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς τους χιλιάδες που έχετε αφιερώσει χρόνο ώστε να είστε εδώ σήμερα. Without you, nothing can be accomplished. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. And I pledge to you to join your efforts in any way and every way I can to achieve the formal recognition of our Christian genocide throughout the world. Και σας υπόσχομαι ότι θα ενισχύσω τις προσπάθειές σας με οποιονδήποτε τρόπο και με κάθε τρόπο που μπορώ ώστε να επιτευχθεί η επίσημη αναγνώριση της χριστιανικής γενοκτονίας μας σε όλο τον κόσμο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. And may God bless our martyrs. Και ήρθε ο Θεός να ευλογεί τους μάρτυρές μας. And may God bless us all as survivors. Και ήρθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους ως εμπιζόντες. Turkey failed, we survived. Η Τουρκία απέτυχε γιατί εμείς βρισκόμαστε ακόμα ζωντανοί. And we will never forget. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πίτερ Τουρκιάν, ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των σωματείων, θα του απονείμει κάποια δώρα.